أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم So Allah SWT tells us in Surah Al-Furqan, Allah in Surah Al-Furqan, verse number 63, verse number 63, the servants of Ar-Rahman are those who walk on the earth humbly. Donc les serviteurs, les serviteurs du tout miséricordieux Ar-Rahman sont ceux qui marchent humblement sur terre. Uh, and when the ignorant people speak to them, they reply salam, they reply peacefully, or they reply peace. Uh, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Salam. Donc, ils répondent de façon pacifique. Um, this is a wonderful lesson in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala teaches us, um, and especially in the month of Ramadan, I think it's important for us to remember that fasting is not only refraining from food and drink and, you know, the, the basic things that we know fasting to be. Fasting is also being able to calm ourselves and control our character and, and have the best of characters, which is what Islam came to perfect, uh, what the Prophet ﷺ came to perfect. Donc, le jeûne, c'est bien de comprendre que le jeûne n'est pas simplement de s'abstenir de la nourriture et de la boisson et des autres choses qu'on qu sait que ça, ça, ça prévient, mais aussi de pratiquer le, notre, le, le contrôle sur notre nafs pour ne pas euh, se, se fâcher rapidement, pour euh, savoir comment se contrôler, comment nous contrôler, alhamdulillah. Um, le prophète Ali Sallam nous a dit qu'il y aura un palais du paradis qui va être bâti pour la personne qui est capable de délaisser un argument même si elle a raison. Et c'est vraiment difficile à faire parce que des fois quand tu as raison, tu veux absolument pas lâcher l'argument parce que tu sais que tu as raison puis tu veux que l'autre personne sache que tu as raison. Mais ce qui est plus important, c'est que Allah Subhanahu wa Ta'ala veut ne veut pas que il y ait des euh, de, 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 des conflits entre les musulmans. Allah SWT doesn't want there to be conflicts between Muslims. And so the Prophet SAW, he promises a palace of paradise to the person who's able to leave an argument even though they're in the right. And that's difficult to do. When you're in the wrong, it's easy to leave the argument because you're like, you don't want to be embarrassed, right? But if you're in the right, then you don't want to, to back down. You absolutely want the other person to know that you are right. And you will do everything to prove that you're right. And, and that is not sort of what the, the, we don't want conflict between people. We don't want to argue for no reason. We want to be peaceful. We want when people, uh, when the ignorant people, they come and they argue with us, we just respond peacefully. Quand les gens ignorants vont venir pour argumenter avec toi, juste sois pacifique avec eux, juste réponds de façon très pacifique, très douce. Um, ce, ce, et, et le début de la ayah, lorsque Osmantal a dit que Ibad al-Rahman, c'est ceux qui yamshoun ala al-ardi hawna, qui marchent de façon humble sur la terre. They walk humbly on earth. They don't have this arrogance to them. Ils n'ont pas ce, ce kibre, cette arrogance. This doesn't mean that you walk in a weak manner. It means because the Prophet Sallam, he walked with purpose. Wherever he walked, he walked with purpose. But he did not walk arrogantly. There's a difference. Donc le Prophet Sallam, lorsqu'il marchait, il marchait avec un but, avec un objectif. Il marchait pour aller à une place. Il ne marchait pas juste pour perdre son temps ou pour, pour, pour aucune raison. Il y avait une destination, puis il s'en allait vers là, de façon forte, de façon puissante, mais pas de façon arrogante. Il y a une différence. La façon de marcher arrogante avec l'air qu'on est meilleur que les autres autour de nous, ça c'est inacceptable dans l'islam. The, the fact of walking with an era that we are better than those around us is unacceptable in Islam. So we walk with strength, we walk with purpose, we walk with determination. On marche avec de la force, on marche avec, euh, de la, de la, avec un but, avec de la détermination mais de façon humble, pour qu'on soit parmi les, euh, les servants de ar rahman so we can be among the servants of ar rahman and when the people, they come to argue with us, we just remain peaceful, alhamdulillah. You don't always have to show how tough you are by arguing and being angry and tough and all these things, this, you know, false bravado, there's no need for any of that, you know, Allah subhanahu wa ta'ala knows that you are tough, mashallah, tabarakallah, you just respond peacefully because you know this is what Allah subhanahu wa ta'ala loves. Donc, um, on marche sur la terre humblement. Ce n'est pas nécessaire quand les gens, les ignorants, viennent argumenter avec nous, qu'on argumente avec eux, puis qu'on est fâché et tout. On répond de façon pacifique. Ce n'est pas nécessaire toujours avoir ce, ce macho, macho, euh, cette, cette air de macho, qu'on est le plus top, on est le plus fort, on est le plus agressif, ou whatever. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça qu'on se prend à la haine. Um, C'est mieux de juste être pacifique avec les gens, être doux avec les gens et avoir le meilleur caractère, comme avait le prophète Allah Ça ne veut pas dire non plus qu'on se laisse euh, piétiner dessus, euh, on se laisse marcher dessus, mais... 
euh, on, on, on marche humblement et on répond de façon pacifique, inshallah, et on laisse le, 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 le adl, la justice pour Allah subhanahu wa ta'ala. We walk humbly. We don't let people walk all over us, alhamdulillah. We walk with purpose, we walk uh, with strength. We walk humbly. We don't argue for no reason. And we leave justice up to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among Ibad al-Rahman. And may He allow us to apply these things so that we can fulfill this characteristic and be among the ones who Allah subhanahu wa ta'ala calls the servants of the Most Merciful. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous rendre parmi ceux que lui-même il considère comme les esclaves, les serviteurs du plus miséricordieux. Par la confie comme tout ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.